Dalawang araw na lang po, ipoprok naman ng ikalawang Pilipinong santo si Beato Pedro Calusod sa Vatican. Sa Rome, Italy, dinaos ang unang araw ng tridium o tatlong araw na misa bilang paghahanda sa canonization. Balita ng ni Jiggy Manikat. Punong-puno ang St. Augustine Church sa Rome sa unang araw ng tridium o tatlong araw na misa para sa paghahanda ng canonization ni Blessed Pedro Calusod. Ang misa ay pinangunahan ni Palo Leyte Archbishop John Du, si Maasin Leyte Bishop Prospero Cantiles ang nagbigay ng homily. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Bishop Cantiles na napakaraming aral ang mapupulot sa paghirang kay Blessed Pedro bilang ikalawang Pilipinong santo. Our pilgrimage, we need also to have a living faith so that it will not just be simply tourism for a waste of money and time. but valuable steps in the renewal of our life of faith. In this first day of Triduum, we are urged to reflect on the theme Knowing a Catholic Faith. Ayon pa kay Bishop Cantiles, ang pag-aalay ni Pedro Calungsod ng kanyang buhay ang pinakamatinding pagpapakita ng kanyang pananampalataya. At itong sumasalami sa pangailangan ng mga tao sa ngayon, na mas palakasin pa ang pananalig sa Diyos sa harap ng mga pagsubok sa buhay. The Catholicity of the faith for which Pedro Caluso died as a martyr is his act of protecting the priest, Father G. Luis San Torres. Believing in the priest, in the bishop, in the pope, respecting and obeying the office, the sacred order, the priesthood of Christ, They hold that they hold is distinctively Catholic faith. Para sa simbahang katoliko, hindi natatapos sa canonization ni Blessed Pedro Calungsod ang pagkilala sa kanya. Dahil para sa simbahan, may mas malalim na kahulugan ang pagiging santo ni Pedro Calungsod. Pumaasa si Bishop Cantiles na maraming mapupulot na aral lalo ng kabataan sa mga sakripisyo ni Blessed Pedro. Isang bagay na pinagkakaisahan ng liderato ng simbahan. And the objective of knowing more the Catholic faith is quote, a more intimate relationship between Jesus and His followers or holiness, true conversion, and discipleship. So our church in the Philippines therefore plans to intensify the work of knowing the Catholic faith so that more San Lorenzo Ruizas and Pedro Calumsol will emerge. The yaman of our life, the yaman of our kabihasnan, is not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. I will not say anything but it's a bad. Na meron walang ganun itong kabataan. Kahit na 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 mayan na buhay nung mahigit ang alupagdadarang santurya na. Na meron pala pwede pang panggalingan ng mga kataugali. Ako yung natutuwa na kinilangin ng sumbahan na may ganyang pinipila. Mula sa Vatican, Jigamanika, Jemmy News.